好奇吃饭的山妮，但是我今天被印尼朋友烦请了。Hello Hello， 大家好，我是 Rudy， 来自印尼。今天 Rudy 要带我去一家印尼餐厅，北京唯一的最正宗的印尼餐厅。哇，超期待！所以世界餐桌，咱们今天吃印尼美食 ，Let's go！ 我从来没有吃过这家店，这是人当牛肉，真的是我。大家知道吗？我今天来的这个印尼餐厅，它不是传统意义上的餐厅哦，更确切的说，它是一个外卖厨房。大家看我的周围，这些都是一些外卖厨房的小店，他们没有实体店铺。虽然店小，但是像这个食品安全呀，还有消防的这些呃规章制度，都是严格的去遵守的。那么 ，Rudy 呢？佳佳，我来了，换衣服了。<笑>哎，心机好重啊！刚换了一身这么亮丽的衣服。<笑>对，这个是印尼的国服，印尼的巴迪克巴迪。而且 Rudy 跟我说，在印尼，他们每到周五的时候，像白领啊、上班族啊，还有学生，都会穿巴迪克。对的。嗯嗯。还有每年的十月二号被定为巴迪克日。哦。这样的，哎，江江，大家看，我们现在已经到了这个印尼厨房了，叫 Nom Nom Traditional Indonesia Food。Hi， 你好，你们好，大家好。Jadi hari ini aku bawa teman aku food blogger ni Sunny namanya。Rudy 跟我推荐说你做的印尼美食超级好吃。对，这么重。那所以我们今天要吃什么呢？今天不告诉你，今天告诉你，那就麻烦啦。可以，那您先坐，咱们敬请期待。每个印尼的孩子。妈妈都会给他炸这个，对，而且我们几乎每道菜都会撒上这个。一公斤的洋葱啊，竟然才能出二百克这种炸的洋葱，哇，太珍贵了！大家能想象到吗？这个是鸡汤的固体形态、啊，大家猜这是什么？这是豆酱饼，哎，这全是黄豆。我今天挑战用手吃。讲讲我们的印尼大餐已经完全好了，现在要开始品尝了。但是啊，我唯一一次看到一桌饭的时候，真的是无从下手啊。今天好多好丰富。对，因为不知道呃，在印尼，比如品尝美食有没有什么顺序？而且今天咱们是用手吃，对，所以我真的是无从下手，不知道先吃哪个后吃哪个。啊、呃，先问问我们今天的大厨。嗯、我建议就是鸡肉串。跟羊肉串可以当 appetizer。哎，其实啊，我一开始以为这个虾片和洋葱片会当就是餐前小食 appetizer， 因为按照中国人的习惯，没想到在印尼吃饭，肉串竟然要当餐前小点。先吃，品尝一下这个这个肉串吧、啊。先吃肉串，再吃这个是吧？嗯，哇、嗯，大家快看。这鸡肉串上有厚厚的一层酱，这是花生酱哦，而且是甜的哦。<笑><笑>然后你可以再蘸着那个，这个，那个辣椒酱啊，蘸着吃是吧？搅一搅啊，搅一搅，哇！所以我手手上的这个洋葱脆片是怎么吃的呢？专业的印尼人就是这么吃，也就是跟酱什么的都拌在一起，对，然后。我的天哪，嗯、<笑>味道怎么样？哎，太满足了！我从来没有这样吃过虾片，还能这样吃吗？我刚才做错了一件事儿。什么东西、啊？我用左手把这个食物放到了嘴里，<笑><笑>对不起。在印尼吃饭的话，只能用右手。哎呀，对不起，对不起，为了。防止我这个左手再上来，我要把左手放下去。<笑>只用右手。不过你左手还是可以辅助的啊。嗯，左手可以辅助。我觉得这个塔特别像天坛的那个祈年殿，有没有？<笑><笑>这这种塔的形状啊，其实比如说各种庆祝仪式啊、开业仪式啊，嗯、一般都会有这个。这个是呃吉祥的象征。呃，他们家的这个 Nom Nom 的厨房呢？
他们平常也会做这个的外卖，然后他们会放在一个像那个蛋糕一样的那个盒子里拎出去，哎，特别好玩。我觉得下次我过生日的时候可以订。我觉得你过生日的时候你可以订这个。真的？你想吃什么就自己抓。你就放在里啊，想吃想吃什么就放在旁边是吧？哎，我要这个，这个是云当牛肉，真的是我最爱。印尼大名鼎鼎的一道美食，也是印尼的国菜。没错，它曾经是两度被 C N。评为全球五十大最美味的食物之首，也就是说，现在全世界最好吃的食物就在我的手里。可以可以，嗯，哎呦，那个牛肉干的口感、啊，嗯，因为它就是要炖很长很长时间，要炖多久啊？这个大概是个小时，然后炖四到五个小时，慢炖炖，嗯，小火慢炖。对，这个是南疆炸鸡，哇，这么大。对，嗯，要不然咱们分一下嘛，一起吃。我觉得有点大。<笑>你先看我怎么吃啊？这个米饭，对我应该怎么吃？用手先捏一下，是吧？把它捏紧了，捏实了，是吧？嗯、推推进去。先用手把米饭压实。对。压实了以后，然后用拇指把这个饭推到嘴里去。哦。对了，就很标准了。嗯。这印尼辣椒酱，嗯，这少不了了哈。印尼人也是无辣不欢的，特别爱吃辣啊，比较辣。你能吃辣吗？我可以啊，可以,可以是吧？我建议先少一点，先少一点，嗯、不然 OK。对，嗯嗯，哎，这个辣椒很香。恭喜你了，嗯，今天你就当一一天当印尼人了，对，地地道道的印尼人。嗯<笑>我们吃的这个米饭啊，它为什么是金黄色的呢？因为它里面放了那个姜黄，是在印尼菜里有很多就会用到姜黄。对对，大家看啊，这个羊肉串上面这个黑黑的，它并不是烤糊的，而是它上面有那个甜酱油，甜酱油一烤就会有这种黑的那种焦糖色。对，这个我还没有吃，像粽子的，看着像粽子，但其实它里面的内容跟粽子也很像。这个我们小时候都是在学校里面中午饭的时候，我们会吃很多很多的。啊、<笑>对，下午茶也可以。这么夯实的下午茶吗？<笑><笑>所以我可以用左手右手一起掰开，是吧？嗯，这是我从小的味道，就是这样。啊、这个叫什么名字 l o m b a r l o m b a r l o m b a r l o m b a r 嗯，哇，椰浆味好浓啊！好浓是吧？嗯嗯嗯，里面是鸡肉和椰浆在一起，而且它里面的那个味道，鸡肉是甜的哦。而且它不仅仅可以放鸡肉，也可以放各种的那个馅料。可以放豆饼。最简单就可以放肉松，可以放鸡肉，也可以放一些馅料吧，比如说虾也可以。其实啊，我觉得它那个米的口感和这个姜黄米饭的口感是完全不一样的。对，那个软软糯糯。就是好像更下饭一些，就是更更好吃。你吃这个跟米饭一起吃。嗯嗯，这个叫做恩饼。这个饼它是苦苦的，有一种苦味儿。它是脆果的那种苦味儿、嗯。对。然后，就是在印尼啊，我今天才知道，他们的虾片儿，还有这种薄脆，其实都是配米饭吃的。对，配个米饭一起吃。把米饭放在虾片上。对，这样这样我觉得啊、嗯。哎，这样吃也可以。对，这样吃，嗯。嗯嗯，很神奇，好好吃啊！印尼米饭的吃法，配虾片吃。我现在要吃甜品了，哇，里面是有馅儿的，是吧？对，有馅儿。哇，爆浆了！我天哪，这是不是那个棕榈糖啊？哎呀，我也来一个吧。<笑>我也没忘不住。<笑>糖和碳水真的是人间最幸福的味道啊！其实，在印尼呢，百分之八十七的人口对都是穆斯林，是的，所以就是以这个清真美食是为主的。但是在印尼的巴厘岛是出吃猪肉的哟。对，印尼就是很多元啊！印尼除了那个有穆斯林是吧，也有基督啊、天主教啊、佛教、印度教啊，所以每个地方的文化可能不太一样。啊，比如说那个巴厘岛，它是呃主要是以印度教为主嘛，是吧、嗯嗯？所以那边的人可能不吃牛肉，不吃牛，但是是吃猪肉的。印尼是那个岛国嘛，然后万岛之国是吧？对，就是有一万七千多个岛，对，然后有七百多种民族，然后也有七百。
百多种的方言和语言，七百多个民族在印尼。然后每个民族有自己的文化，有自己的习俗，包括有自己的呃歌舞也好啊，服装也好啊，都有自己的特点。世界就是因为不同才更美好。对，我们那个世界餐桌节目呢。就可以带大家足不出户就能在北京吃世界，吃到世界各地的东西。而且今天我们来到了这个印尼厨房，然后尝到了地地道道的印尼美食，真的是感觉一秒去到了印尼。然后我觉得食物其实它不仅仅能传递美味，其实更能传递对家的思念哈，还有不同的文化。嗯，哎，食物对你来说是意味着什么？因为这是我们做的东西，爷爷奶奶、老姥姥、姥爷，然后就是到了我们妈妈，然后就是到了我们的。我我也希望以后我们家孩子在这里长大，也会拿到特别珍重的印尼菜。其实美食确实是这样的。这些美食对你们来说可能是意味着是家乡的味道，但是对我来说，就是你们把，嗯，一种全新的这种文化的味道给到了我，然后我就觉得非常的新鲜，非常的好吃。那如果大家你也喜欢这期视频，欢迎点赞、关注、转发、留言，一键三连。我是好情人吃饭的山妮儿，这是我的世界餐桌。我们下期吃什么呢？我告诉你，对秘密，你学会了这一招，我学会了这一招，咱们下期再见，拜拜。